கணிதம் பகுதி இரண்டு வினாபத்திரத்தில் இடம்பெறக்கூடிய திண்மங்களும் மடக்கைகளும் எனும் பாடத்தின் மூன்றாவது வினாவுடன் நாம் இன்றைய வீடியோவில் இணைந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதில் ஏற்கனவே கூறியதை போன்று ஏ பகுதியில் திண்மங்களும் பி பகுதி மடக்கைகளும் அடங்கிய அடங்கலாக பத்து புள்ளிகளை கொண்ட ஒரு வினா பகுதி இரண்டு வினா பத்திரத்தில் இடம்பெறக்கூடியதாக உள்ளது அதன் அடிப்படையில் இன்றைய நாள் மூன்றாவது வினாவாக நாம் பார்க்க இருப்பது இவ்வினாவாகும் எனவே முதலில் அனைத்து மாணவர்களும் வினாக்களை நன்கு வாசித்து கொள்ளுங்கள் அதன் பின் வீடியோவை அவதானிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இலகுவாக விளங்கி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இன்றைய வினாவிற்கு நாம் செல்வோம் இதில் முதலாவது தரப்பட்டுள்ளது செவ்வட்ட திண்ம உருளை வடிவ குற்றி ஒன்றின் ஆறை ஆறும் அதன் உயரம் ஆறையின் மூன்று மடங்காகும் மும்மடங்காகும் என தரப்பட்டுள்ளது எனவே ஆறை ஆறாயின் அதன் உயரத்தினை நாம் மூன்று ஆர் என எழுதி கொள்ளலாம் எனவே உரோம நிலக்கத்தின் முதலாவது வினா குற்றியின் உயரத்தை ஆறின் சார்பில் எடுத்துரைக்க மிகவும் இலகுவான ஒரு வினா ஆறை ஆறாயின் அதன் உயரத்தை ஆறின் சார்பில் எழுதும் பொழுது நாம் மூன்று ஆர் என எழுதி கொள்ளலாம் அடுத்து இரண்டாவது அதில் இன்னும் ஒரு தரவு தரப்பட்டுள்ளது இக்குற்றியை உருக்கி உலோகம் வீணாகாதவாறு அடியின் ஆறை ஆர் பை டூ ஆக ஆறின் கீழ் இரண்டு ஆகுள்ள ஒரு திண்ம கூம்பு ஆக்கப்படுகிறது எனவே இங்கு உலோக உருளை உருக்கப்பட்டு உலோக திண்ம கூம்பொன்று ஆக்கப்படுகிறது அத்தோடு உலோகம் வீணாகாதவாறு என தரப்பட்டிருப்பதனால் இதற்கு முன்னிய வீடியோக்களிலும் கூறினேன் இவற்றின் கனவளவுகள் சமன் என எடுத்து கொள்ளலாம் எனவே உருளையின் கனவளவானது கூம்பின் கனவளவிற்கு சமனாக காணப்படும் எனும் தொடர்பை பயன்படுத்தி நாம் வினாவை செய்ய இருக்கின்றேன் எனவே ரோமன் இலக்கம் இரண்டு அக்கூம்பின் செங்குத்துயரம் அதன் அடியின் ஆறையின் எழுவத்தி இரண்டு மடங்கு என காட்டுக எனவே இவற்றின் கனவளவுகள் சமன் உருளையின் கனவளவிற்கான சூத்திரம் ஃபை ஆர் வர்க்கம் எச் கூம்பின் கனவளவிற்கு சிறியதொரு மாற்றம் ஏற்படும் மூன்றில் ஒரு ஃபை ஆர் வர்க்கம் எச் என்பதாகும் எனவே உருளையினது கனவளவிற்கும் கூம்பின் கனவளவிற்கும் இடையிலே உள்ள தொடர்பு மூன்றில் ஒரு பங்கு என்பதாகும் எனவே உருளையின் கனவளவு ஃபை ஆறை ஆர் வர்க்கம் ஆறை ஆறு என்பதனால் ஆறு வர்க்கம் தர உருளையின் உயரம் மூன்று ஆர் என நாம் எழுதியிருப்பதனால் எச் என எழுதாமல் உயரத்திற்கு மூன்று ஆர் எனவும் கூம்பின் கனவளவிற்கான சூத்திரம் மூன்றில் ஒரு ஃபை ஆர் வர்க்கம் எனவே மூன்றில் ஒரு ஃபை ஆறை என்பது ஆர் பை டூ என தர ஆறின் கீழ் இரண்டு என தரப்பட்டிருப்பதனால் இங்கு ஆர் வர்க்கத்திற்கு பதிலாக ஆறின் கீழ் இரண்டு ஆறின் கீழ் இரண்டு என நான் இருமுறை எழுதியிருக்கின்றேன் ஏனெனில் ஆர் வர்க்கம் எனவே ஆரையை இருமுறை எழுதியிருக்கின்றேன் உயரம் இங்கு தரப்படவில்லை எனவே உருளையின் உருளையின் உயரம் மூன்று ஆர் எனினும் கூம்பின் உயரம் தரப்படாததனால் அதன் உயரத்தை எச் என கொன்று நான் சுருக்குகின்றேன் எனவே இதில் சுருக்கி கொள்ளலாம் நாம் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள ஃபையினை வெட்டிவிடலாம் அதை பற்றி இதற்கு முன்னே வீடியோவிலும் தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன் அதே போன்று ஆர் வர்க்கத்தினையும் சமன்பாட்டின் இடதுபுறமாக உள்ள இவ் ஆர் வர்க்கத்தினையும் வலதுபுறமாக உள்ள இரண்டு ஆறினையும் நாம் வெற்றிவிடலாம் ஏனெனில் நீங்கள் இவ்விரு ஆறினையும் பெருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு ஆர் வர்க்கம் என பெறப்படும் எனவே ஆர் வர்க்கத்தையும் ஆர் இங்குள்ள இந்த ஆறினையும் நீங்கள் இவ் ஆறினையும் பெருக்கும் பொழுது ஆர் வர்க்கம் என பெறுவதனா வெற்றிவிடலாம் எனவே இங்கு மூன்று ஆர் மாத்திரம் மீதமாக காணப்படுகின்றது இங்கு மேலே எச் காணப்படுகின்றது மீதமாக அதே போன்று கீழ்ப்பகுதியிலே மூன்றும் இரண்டும் இரண்டும் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே எச்சின் கீழ் மூ இரண்டு ஆறு ஆறினை இரண்டால் பெருக்கும் பொழுது பன்னிரண்டு என பெறப்படும் 
எனவே பன்னிரண்டை சமன் பாட்டின் இடதுபுறமாக எடுத்து செல்லும் பொழுது எச் சமன் பன்னிரண்டு தர மூணு ஆறு என எழுதி கொள்ளலாம் இதிலிருந்து எச் சமன் பன்னிரெண்டை மூன்றால் பெருக்கும் பொழுது முப்பத்தி ஆறு ஆர் என்றவாறு நாம் இதனை எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனினும் எங்களுடைய வினாவை நினைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள் அக்கூமின் செங்குத்துயரம் அதன் அடியின் ஆறையின் எழுபத்தி இரண்டு மடங்கின எழுபத்தி இரண்டு மடங்கின காட்டுக என தரப்பட்டிருப்பதனால் நாம் இங்கு நான் எழுபத்தி இரண்டு மடங்காகும் என கேட்கப்பட்டிருப்பதனால் உயரத்தை கூம்பின் உயரத்தை அதன் ஆறையால் பிரிக்கப் போகின்றேன் எனவே கூம்பின் செங்குத்துயரத்தை அதன் அடியின் ஆறையால் பிரிக்கப் போகின்றேன் செங்குத்துயரம் எச் அதன் அடியின் ஆறை ஆர் பை டு மேலே உருவை நீங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது இவ்விரு தரவுகளையும் காணலாம் உயரத்தை அடியின் ஆறையால் பிரித்தால் எத்தனை மடங்கு என நாம் கண்டுகொள்ளலாம் எனவே எச்சானது முப்பத்தி ஆறு ஆறிற்கு சமனாக காணப்படுவதனால் நான் எச்சிற்கு பதிலாக முப்பத்தி ஆறினையும் பிரித்தலை நாம் பெருக்கலாக இங்கு பின்னம் இடம்பெறக்கூடிய வினா காணப்படுவதனால் உங்களுக்கு தெரியும் பின்னம் இடம்பெற்றால் நாம் பிரித்தலை பெருக்கலாக மாற்றும் பொழுது அப்பின்னம் நிகர் மாற்றப்படும் எனவே முப்பத்தி ஆறு ஆர் சமன் இரண்டின் கீழ் ஆறு என எழுதி கொள்ளலாம் இதில் ஆறினையும் ஆறினையும் வெற்றி கொள்ளலாம் முப்பத்தி ஆறை இரண்டால் பெருக்கும் பட்சத்தில் எழுபத்தி இரண்டு மடங்கு என பெறப்படும் ஒன்று மடங்கினை காண்பதற்கு நாம் பிரித்து காணலாம் மடங்கினை காண்பதற்கு நாம் பிரித்து காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எத்தனை மடங்கு அடியின் ஆறையின் எத்தனை மடங்கு அல்லது இதனை வேறு விதங்களிலும் நாம் செய்து காணலாம் உதாரணமாக உங்களுக்கு இலகுவாக கூறுவதாயின் இருப்பது அல்லது நூறு ஆனது இருபதின் எத்தனை மடங்கு நூறு ரூபாவானது இருபதின் எத்தனை மடங்கு எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் இளவா இருபது ரூபாய்கள் ஐந்து இருந்தால் நூறு எனவே இருபது நூறு ரூபாவானது இருபதின் ஐந்து மடங்காகும் இதனை நாம் கண்டுகொள்வதற்கு நூறை இருபதால் பிரித்தும் பார்க்கலாம் நூறினுள் இருபதுகள் ஐந்து முறை காணப்படுவதனால் ஐந்து மடங்காகும் என நாம் எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று அடியின் ஆறையானது செங்குத்துயரத்தின் எத்தனை மடங்கு என கேட்கப்பட்டிருப்பதனால் நான் இங்கு செங்குத்துயரத்தை அவ்வடியின் ஆறையால் பிரித்து காணுகின்றேன் அவ்வாறு பிரிக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மடங்கு என விடையை பெற்று கொள்ளலாம் ஏற்கனவே விடையிலும் தரப்பட்டுள்ளது விடை எழுபத்தி ரெண்டு மடங்கு என எனவே நாம் அவ்விடையை காட்டி கொள்ள வேண்டும் எனவே விடை தரப்பட்டிருப்பதனால் மாணவர் ஆகிய உங்களுக்கு மிகவும் இரவாக இருக்கும் நாங்கள் செய்து கொண்ட வினாவிற்கான விடை சரியா பிழையா என்பதை நாம் வினா பத்திரத்தை தீர்மானித்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே அடுத்த பகுதியை பாருங்கள் உரோமன் இலக்கம் மூன்று கூம்பின் கனவளவு வி எனின் ஆர் சமன் கன மூலம் வியின் கீழ் மூன்று ஃபை என காட்டுக இதன் ஆரை ஆர் பை டூ என எங்களுக்கு தெரியும் இதன் உயரம் ஏற்கனவே நான் எச் என எழுதி கொண்டேன் எச்சினை நான் முப்பத்தி ஆறு ஆர் என எழுதி கொள்ளலாம் ஏன் அவ்வாறு எழுதுவதெனின் இங்கு நாம் பெற்றுக்கொண்ட தொடர்பினை ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் எச் சமன் முப்பத்தி ஆறு ஆறு என பெறப்பட்டிருப்பதனால் நாம் இதை பிரதிட வேண்டும் எனவே நான் இங்கு எச்சிற்கு பதிலாக முப்பத்தி ஆறு ஆறினை பிரதிடுகின்றேன் எனவே கூம்பின் கனவளவிற்கு சமன்பாடு மூன்றில் ஒரு ஃபை ஆர் வர்க்கம் இங்கு ஃபைக்கு பிரதிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனெனின் மேலே விடையிலும் ஃபை எனும் பெருமான் அல்லது ஃபை காணப்படுவதனால் நாம் ஃபைக்கு பதிலாக மீண்டும் பிரதிட வேண்டிய அவசியமில்லை எனவே வி சமன் மூன்றில் ஒரு ஃபை ஆறைக்கு பதிலாக ஆறின் கீழ் ரெண்டு வர்க்கம் முழுவதின் வர்க்கம் எனவும் உயரம் எச்சிற்கு பதிலாக முப்பத்தி ஆறு ஆறினை எழுதி கொள்ளலாம் எனவே வி சமன் மூன்றில் ஒரு ஃபை இங்கு வர்க்கத்தை விரிவு எழுதும் பொழுது ஆர் வர்க்கத்தின் கீழ் நாலு என நாம் எழுதி கொள்ளலாம் ஏனெனில் இவ்வர்க்கமானது ஆறிற்கும் இரண்டிற்கும் பொதுவாக இவ்விர மூ 
உறுப்புகளுக்கும் பொதுவாக வர்க்கம் காணப்படுவதனால் நாம் அதனை எழுதும் பொழுது ஆறு வர்க்கத்தின் கீழ் இரண்டின் வர்க்கம் இரண்டின் வர்க்கத்திற்கு நாலு என எழுதி கொள்கிறேன் தர முப்பத்தி ஆறு நாளையும் முப்பத்தாறையும் சுருக்கும் பொழுதும் முப்பத்தாறினுள் நான்குகள் ஒன்பது முறை மீண்டும் மூன்றையும் ஒன்பதையும் சுருக்கிக் கொள்ளலாம் ஒன்பதினுள் மூன்றுகள் மூன்று முறை எனவே மேலே உள்ள கனியங்களை நாம் பெருக்கிக் கொள்கின்ற பொழுது மேலே மீதமாக உள்ள கனியங்கள் மூன்று மூன்று ஃபைவ் ஆறு வர்க்கம் காணப்படுகின்றது எனவே மூன்றையும் பெருக்கிக் கொள்ளலாம் வி சமன் மூன்று ஃபைவ் ஆறு வர்க்கம் அத்தோடு இங்கு இறுதியாக ஒரு ஆறொன்று காணப்படுகிறது இந்த முப்பத்தி ஆறு எனும் இடத்தில் எனவே ஆறு வர்க்கத்தையும் ஆறையும் பெருக்கும் பொழுது மூன்று ஃபைவ் ஆறு கணம் என பெறப்படும் எனினும் நாம் இதில் ஆறினை எழுவாய் மாற்ற வேண்டும் எனவே பெருக்கப்பட்டுள்ள மூன்று ஃபையினை சமன்பாட்டின் மறுபுறம் எடுத்து செல்லும் பொழுது பிரிப்படும் எனவே ஆர் காணம் சமன் வியின் கீழ் மூன்று ஃபை என பெறப்படும் நாம் ஆறின் பெருமானத்தை காண வேண்டும் எனவே கணம் மூலத்தை நீக்குவதற்கு நாம் மணிகம் கணத்தை நீக்குவதற்கு அதனை நான் இவ்வாறு எழுதி கொள்ளலாம் ஆர் சமன் கன மூலம் வியின் கீழ் மூன்று ஃபை என்றவாறு நாம் எழுதி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு தெரியும் வர்க்கத்தினை சமன்பாட்டின் மறுபுறம் எடுத்து செல்லும் பொழுது வர்க்க மூலமாகவும் கணத்தினை எடுத்து செல்லும் பொழுது அது கன மூலமாகவும் நாம் எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இது சற்று நான் இதற்கு முன் செய்த இரண்டு வீடியோக்களிலும் திண்மங்களின் கணவள மடக்கையை விட சற்று வித்தியாசமான ஒரு வினாவாகவே நான் இதனை தெரிவு செய்திருக்கின்றேன் உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு இது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கல்வி அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட கருத்தரங்கில் வினாபத்திரம் கணிதம் கருத்தரங்கு வினாபத்திரத்தில் உள்ள ஒரு வினாவையே உங்களுக்கு தெரிவு செய்து தெளிவுபடுத்தி இருக்கின்றேன் எனவே இதன் ஏ பகுதி முடிந்தது பி பகுதி மடக்கை அட்டவணையை பயன்படுத்தி நாம் காண வேண்டும் அடுத்து பாருங்கள் கூம்பின் கனவு அளவு வி நானூற்றி ஐம்பது கன அளவுகளும் மூன்று ஃபைவிற்கு பதிலாக ஒன்பது தசம் நாலு இரண்டு மீனின் கூம்பின் ஆறையை மடக்கை வாய்ப்பாடுகளை பயன்படுத்தி காண்க நாம் இறுதியாக பெற்ற தொடர்பு ஆர் சவன் கன மூலம் வியின் கீழ் மூன்று ஃபை இங்கு வியிற்கு நானூற்றி ஐம்பதையும் மூன்று ஃபைவிற்கு ஒன்பது தசம் நாலு இரண்டையும் பிரதிடும் பொழுது ஆர் சவன் கன மூலம் நானூற்றி ஐம்பதின் கீழ் ஒன்பது தசம் நாலு இரண்டு என பெறப்படும் எனவே இதன் மடக்கி எழு அட்டவணையை பயன்படுத்தி மடக்கை வாய்ப்பாட்டை பயன்படுத்தி நாம் எழுதும் பொழுது மடக்கை விதியிலிருந்து எல்ஜி ஆர் சமன் கனமூலம் என்பதனால் நாம் அதனை மூன்றில் ஒன்று கனமூலத்தினுள் இரு எண்களும் காணப்படுவதனால் மூன்றில் ஒன்று அடைப்பினுள் நான் எழுதிக் கொள்கின்றேன் எல்ஜி நானூற்றி ஐம்பது பிரித்தலாயின் கழித்தல் அடையாளம் இடம்பெறும் எனவே எல்ஜி நானூற்றி ஐம்பது சய எல்ஜி ஒன்பது தசம் நாலு இரண்டு என்றவாறு எழுதி கொள்ளலாம் பெருக்கலாயின் கூட்டல் அடையாளம் எழுதப்படும் அடுத்து எல்ஜி ஆர் சமன் மூன்றில் ஒன்று எல்ஜி நானூற்றி ஐம்பதிற்கு நாம் மடக்கை காண வேண்டும் மடக்கை அட்டவணையில் மடக்கை பார்க்கும் பொழுது முன்பக்கமாக இருந்து இரு எண்களாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு இரு எண்களாக பிரிக்கும் பொழுது நாற்பத்தி ஐந்தும் பூச்சியமும் எனவே நாற்பத்தி ஐந்திற்கும் பூச்சியத்திற்கும் நேரே உள்ள பெருமானம் அறுபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு எனினும் நாம் நேரடியாக அறுபத்தி ஐந்து முப்பத்தி ரெண்டு என எழுதுவதில்லை ஏனெனில் மடக்கையின் சிறப்பியல்பை எழுதி கொள்ள வேண்டும் நானூற்றி ஐம்பது எனும் பொழுது இது ஒன்றிலும் கூடியேன் இங்கு மூன்று இலக்கங்கள் காணப்படுவதனால் இதன் மடக்கையின் சிறப்பியல்பு அவ்வெண்ணிக்கையிலும் ஒன்று குறை ஆகும் எனவே மூன்று எண்கள் காணப்படுவதனால் மடக்கையின் சிறப்பியல்பை இரண்டு தசம் எனவும் நாற்பத்தி ஐந்துக்கும் பூச்சியத்திற்கும் நீரை உள்ள மடக்கை பெருமானம் அல்லது நானூற்றி ஐம்பதின் மடக்கை பெருமானம் அறு என எழுதி கொள்ள சய அடுத்து ஒன்பது தசம் நாலு இரண்டின் மடக்கையை காண வேண்டும் இதில் முதலாவது முன்பக்கமாக இருந்து இரு எண்களாக நாம் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு இரு எண்களாக பிரிக்கும் பொழுது தொண்ணூற்றி நாலும் இரண்டும் என பெறப்படும் எனவே தொண்ணூற்றி நாலுக்கும் இரண்டிற்கும் நேரே உள்ள பெருமானத்தை எழுத வேண்டும் இங்கு தசமதானத்திற்கு முன் ஒரே ஒரு எண் காணப்படுவதனால் மடக்கையின் சிறப்பியல்பு பூச்சியம் தசம் தொண்ணூற்றி நாலு இரண்டு அல்லது ஒம்பது தசம் நாலு இரண்டு மடக்கை பெருமானமான தொண்ணூற்றி ஏழு 
பற்றி ஒன்றை எழுதி கொள்ள வேண்டும் அதன் பின் முதலில் நாம் அடைப்பினை சுருக்கி கொள்ளலாம் எனவே மூன்றில் ஒன்று கழிக்கும் பொழுது இரண்டு தசம் ஆறு ஐந்து மூன்று இரண்டிலிருந்து சைஃபர் பூச்சியம் தசம் ஒன்பது ஏழு நாலு ஒன்றை நீங்கள் கழித்தால் ஒன்று தசம் ஆறு ஏழு ஒன்பது ஒன்று என பெறப்படும் அதனை கீழுள்ள மூன்றின் நாள் சுருக்கி கொள்ளலாம் அவ்வாறு சுருக்கும் பொழுது பூச்சியம் தசம் ஐந்து ஐந்து ஒன்பது ஏழு என பெறப்படும் எனவே எல்ஜிஆர் சமன் பூச்சியம் தசம் ஐந்து ஐந்து ஒன்பது ஏழு என நான் எழுதி கொள்ளலாம் அதன் பின் ஆறின் பெருமானம் காண்பதற்கு மடக்கையை நீக்க வேண்டும் முரண் மடக்கே எனவே முரண் மடக்கையை நாம் என்டிலோக் என எழுதி கொள்ளலாம் ஆர் சமன் என்டிலோக் சைஃபர் தசம் ஐம்பத்தைந்து தொண்ணூத்தேழு ஐம்பத்தைந்து தொண்ணூத்தேழு என்டிலோக் என்பதன் அர்த்தம் முரண் மடக்கை மடக்கை அட்டவணையில் ஐம்பத்தைந்து தொண்ணூற்றி ஏழை தேட வேண்டும் நான் இதில் ஐம்பு ஐந்தில் தொடங்கக்கூடிய என் தொகுதி எடுக்கும் பொழுது ஐம்பத்தைந்து தொண்ணூத்தேழு காணப்படவில்லை ஐம்பத்தைந்து எண்பத்தேழு காணப்படுகிறது அதன் பின் ஐம்பத்தைந்து தொண்ணூத்தொன்பது நாம் தேடும் பெருமானம் முரண்மடக்கை பெருமானம் இல்லாவிடின் அதைவிட குறைந்த பெருமானம் அதற்கு கிட்டிய குறைந்த பெருமானம் ஐம்பத்தைந்து எண்பத்தேழினை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இது முப்பத்தி ஆறிற்கும் இரண்டிற்கும் நீரே எனவே நான் அதனை முதலில் எழுதி கொள்கின்றேன் இவ்விரு எங்களுக்கிடையில் ஒரு வித்தியாசம் காணப்படுகின்றது நான் மடக்கை முரண்மடக்கை பார்க்க வேண்டியது ஐம்பத்தைந்து தொண்ணூற்றி ஏழுக்கு எனினும் ம அவ் பெருமானம் இல்லாததன் காரணமாக ஐம்பத்தைந்து எண்பத்தேழுக்கு பார்த்தேன் எண்பத்தி ஏழுக்கும் தொண்ணூற்றி ஏழுக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம் பத்து ஆகும் எனவே நாம் இவ்வாறு ஐம்பத்தைந்து எண்பத்தேழுக்கு நீரே கையை வைத்து கொண்டு இடை வித்தியாசம் எனும் பகுதி இப்பகுதியை நாம் கூறுவது இடை வித்தியாசம் இப்பகுதியில் பத்து எனும் எண் கிடைக்கும் வரை செல்லும் பொழுது பத்து எனும் எண் காணப்படுகிறது இது எட்டிற்கு நீரை காணப்படுவதனால் இவ்வாறு நாம் எழுதி கொள்ளலாம் முப்பத்தாறு இரண்டு எட்டு எனும் இதில் ம முன் தசத்திற்கு முன் பூச்சியம் காணப்படுவதனால் விடையில் முன்பக்கமாக இருந்து ஒரு இலக்கம் தாண்டி தசத்தை வைத்து கொள்ளலாம் எனவே ஆறின் பெருமானம் மூன்று தசம் ஆறு இரண்டு எட்டு எனப்படும் இங்கு பூச்சியத்திற்கு பதிலாக ஒன்று காணப்பட்டால் நீங்கள் இரு இலக்கம் தாண்டி தசம் வைக்க வேண்டும் இப்போ எனின் விடை முப்பத்தாறு தசம் இரண்டு எட்டு என பெறப்படும் இரண்டு இலக்கங்கள் காணப்பட்ட இரண்டு என காணப்பட்டால் மூன்று இலக்கம் தாண்டி தசம் வேண்டும் அப்போது விடை முன்னூற்றி அறுபத்தி இரண்டு தசமிட்டு என பெறப்படும் இங்கு கூம்பின் ஆறையை மடக்கை வாய்ப்பாடுகளை பயன்படுத்தி காண்க என கூறப்பட்டுள்ளது கிட்டிய முழு எண்ணுக்கோ தசமதானத்திற்கோ மட்டம் தட்ட கூறப்படவில்லை எனவே இவ்விடை மாத்திரம் போதுமானது எனவே இக்கூம்பினுடைய ஆறை மூன்று தசம் ஆறு இரண்டு எட்டு சென்டிமீட்டர் என நாம் எழுதி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதில் மடக்கை பகுதிக்கு உங்களுக்கு ஐந்து ஆறு புள்ளிகள் பெறக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது குறைந்தது ஐந்து புள்ளிகளாவது உங்களால் இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முடியும் 